స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్లో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తొలి విడతలో ఎంపిక చేసిన పది ఆదర్శమైన ప్రాంతాలు ఒకటిగా తిరుమల క్షేత్రం గుర్తింపు పొందినట్లు టీటీడీ ఈవో సాంబశివరావు వెల్లడించారు దీనిలో భాగంగా తిరుమలను మరింతగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైన కోలిండియా ఓఎన్జీసీ తదితర సంస్థలు కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యతగా ఇరవై కోట్లు కేటాయించినట్లు ఆయన వివరించారు అభివృద్ధి పనులపై చర్చించేందుకు ఈ నెల పద్నాలుగున కేంద్ర ఉన్నత స్థాయి అధికారులు తిరుపతికి రానున్నట్లు చెప్పారు తిరుమల నుంచి డయల్ యువర్ టీటీడీ ఈవో కార్యక్రమాన్ని తిరుమల తిరుపతి జేఈవోలు శ్రీనివాసరాజు పూల భాస్కర్తో కలిసి ఈవో నిర్వహించారు ఈవో మాట్లాడుతూ తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల ఇరవై ఆరు నుంచి వచ్చే నెల నాలుగో తేదీ వరకు వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు మనకి పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్ లో బ్రహ్మోత్సవాలు ఇరవై ఆరో తేదీ నుంచి నాలుగో తేదీ వరకు జరిగిపోతా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా పంచమి తీర్థం అప్పుడు మీడియా ద్వారా కూడా నేను అందరికి భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేస్తుంది ఏంటంటే ఉదయమే వచ్చేసి ఆరు గంటలకు ఏడు గంటలకు లేకపోతే ఎనిమిది గంటలకు స్నానం చేయాలని లేదు ఆ రోజు పూర్తిగా ఏ సమయంలోనైనా కానీ పుష్కరిణిలో స్నానం చేయొచ్చు అని దేశంలో ఒక ఆదర్శవంతమైన స్వచ్ఛతకి ఆదర్శవంతమైన ప్లేసెస్లో తిరుమల మొట్టమొదటి పదిలో ఉంది దానికి సంబంధించి ఈ నెల పద్నాలుగో తేదీన తిరుపతిలో గవర్నమెంట్ అఫేర్ నుంచి మినిస్టర్స్ అదేవిధంగా అధికారులు కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు ఆ సందర్భంగా ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో తిరుమలలో మనం కొన్ని వర్క్స్ టేకప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాని ద్వారా మనకి ఇక్కడ స్వచ్ఛత అనేది మరింత మెరుగుపరిచి తిరుమల స్వచ్ఛతకి మారు పేరుగాను ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఆదర్శవంతంగా ఉండే విధంగా స్వచ్ఛత ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలంటే తిరుమల నుంచి నేర్చుకోవాలనే విధంగా అన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి టీటీడి కృషి చేస్తుంది సర్వదర్శనానికి కూడా మనం ఇంకా బెటర్గా త్రీ హండ్రెడ్ కంటే దివ్యదర్శనం ఏ విధంగా ఉందో దానికంటే సర్వదర్శనానికి కూడా అదే విధమైన ఫెసిలిటీస్ మనం క్రియేట్ చేసి సాధ్యమైతే వెయ్యి కాళ్ళ మండపాన్ని కూడా దాంతో లింకప్ చేసి నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఏ ఉద్దేశంతో అయితే వెయ్యి కాళ్ళ మండపాలని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారో ఆ ప్రిన్సిపల్ని దాంట్లోంచి తీసుకుని అక్కడ కూడా వారికి ఒక మంచి సముదాయాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నాము ఆ లీగల్గా ఆ సమస్య పరిష్కారం అయిన తర్వాత ఫర్దర్గా మనం దాని మీద చర్య తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది శ్రీవారి సేవను కూడా ఇంకా విస్తృతపరుద్దామనే ఉద్దేశం ఇంతకుముందు మనం చూస్తూ ఉన్నాము మనకి తమిళనాడు నుంచి దాదాపు ఎక్కువ మంది భక్తులు వస్తున్నారు దాని తర్వాత కర్ణాటక నుంచి ఎక్కువ మంది కనుక అక్కడి నుంచి శ్రీవారి సేవకులు మనకు వచ్చినట్లయితే ఆ భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉంటాయి దాన్ని మనం వినియోగించుకోవాలి రోజు పదకొండు గంటలకి ఓపెన్ అప్ అవుతుంది దాంట్లో సుప్రభాతం తొమ్మిది వేల డెబ్బై మూడు టికెట్లు అర్చన నూట తొంభై తోమాల నూట తొంభై టికెట్లు విశేష పూజ మూడు వేల రెండు వందల టికెట్లు అష్టదల పాద పద్మారాధన నూట అరవై టికెట్లు నిజపాల దర్శనము రెండు వేల ఆరు వందల నాలుగు టికెట్లు కళ్యాణోత్సవము ఇరవై వేల ఐదు వందల టికెట్లు వసంతోత్సవం ఇరవై రెండు వేల మూడు వందల అరవై టికెట్లు బ్రహ్మోత్సవము పదకొండు వేల మూడు వందల తొంభై ఐదు టికెట్లు సహస్ర దీపాలంకార సేవ ఇరవై ఐదు వేల నూట డెబ్బై ఐదు టికెట్లు ఊంజల్ సేవ ఐదు వేల మూడు వందల టికెట్లు ఇవి ఇప్పుడు పదకొండు గంటలకు అందుబాటులోకి రావడం జరుగుతుంది దర్శనానికి సంబంధించి ఈ సంవత్సరము ఇరవై నాలుగు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల మంది దర్శనం చేసుకున్నారు అంటే మూడు లక్షల పదిహేను వేల మంది అధికంగా చేసుకున్నారు గత ఏడాది పోలిస్తే లడ్డులు తొంభై ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల లడ్లు పంపిణీ చేయగలిగాము అక్టోబర్ నెలలో గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే పదమూడు లక్షల నలభై ఏడు వేల లడ్లు అధికంగా చేసుకున్నాము అన్న ప్రసాద వితరణలు కూడా ఇరవై ఐదు లక్షల పన్నెండు వేల మందికి మనం చేయడం జరిగింది అక్టోబర్ నెలలో తల నెలలు కూడా ఈ సంవత్సరంలో రమారమి గత సంవత్సరం మాదిరిగానే పదకొండు లక్షల పన్నెండు వేల మంది తల నెలలు సమర్పించుకున్నారు